बचपन से ही हमेशा कोलकाता में ही रही हूँ ना कभी कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला कभी कभी तो मन करता है सुबह जब मैं आंखें खोलू तो अपने आप को मनाली में पाओ मुझे ना फैशन डिजाइनिंग का बड़ा शौक है और जो मेरे फेवरेट डिजाइनर है ना उनका तो मेरे पास एक गाउन भी नहीं है और उनका एक शो देखने की ख्वाहिश को हम स्कूल और कॉलेज उन दिनों से दिल में बसाए घूम रहे मुसू किसकी चिट्ठी है पे किसी को कुछ बताऊंगी तो सबका मूड खराब हो जाएगा मैं नहीं चाहती कि सुजॉय का सरप्राइज खराब हो या मम्मा टेंशन में आए बताओ किसकी चिट्ठी है वो मम्मा रॉन्ग नंबर लग गया मेरा मतलब है रॉन्ग एड्रेस पे आ गई है चिट्ठी कुरियर वाला यही होगा पास में मैं जल्दी से देखकर आती हूँ ठीक है बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को इस तरह से आजादी के आसमान के नीचे देखकर शाह सर जी के नाम के काले बादल दूर दूर तक नहीं मंडराएंगे उनसे तो आजादी मिल गई लेकिन मेरी बेटी मुझे आजाद करे तब ना पता है मुझे को कभी लगता है मैं अकेली बोर हो जाऊंगी तो कभी लगता है मैं फिर से खो जाऊंगी मुझे अकेले छोड़ते ही नहीं और कहीं जाते भी नहीं क्योंकि मुझे यहाँ से कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है मुझे आपके साथ ही रहना है हर पल वैसे भी बहुत कुछ सहा है आपने अब बस मैं हर पल आपकी सेवा करना चाहती हूँ आपका ख्याल रखना चाहती हूँ बेटा आप कब तक मेरे पल्लू में बंधे रहोगे आपको भी जिंदगी में कुछ करना है और मैं नहीं चाहती मेरे तुम्हारे जिंदगी में वापस आने से तुम्हारे कुछ करने का जोश ठंडा पड़ जाए बेटा कोई जोश ठंडा नहीं पड़ रहा पर हाँ रोटियां जरूर ठंडी हो रही है चलिए आप गरम मत होइए गर्मा गर्म खाना खाई चालू बेटा आप भी आ जाओ आइए वेलकम रौनक ये क्या अब कहा लेकर आया है तो किसका घर है ये माँ पिशन सिया बताते हैं तो सर मैडम आपका परिचय कराते हैं मकान से यहाँ तीन कमरे हैं बड़ा हॉल है एक किचन है दो सेपरेट बाथरूम है और हर कमरे के साथ एक बेलकनी है रहने की कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी आपको बस अपना बोरिया बिस्तर लेकर आना है और पे रहना शुरू कर देना है तो बताइए आप कब आ रही हैं लेकिन रौनक तुम ये सब हमें क्यों बता रहे हो या दिखा रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या है मम्मी जी हम चाहते हैं की आप और डैडी जी यहाँ शिफ्ट हो जाइए ऐसे में क्या है आप अपनी बेटी से दूर नहीं रहेंगी बेटी को जब याद आएगी वो आ जाएगी जब आपको याद आएगी तो आप चले आएंगे तो अब कोई प्रश्न नहीं कुछ नहीं बस ये बताइए कि आप कब शिफ्ट कर रही हैं। रोना आजकल के जमाने में कोई अपनी होने वाली बीवी के माता पिता के बारे में इतना नहीं सोचता लेकिन तुमने सोचा और किया भी ये हमारे लिए बहुत है हाँ रौनक देखो वैसे तो बनारस में हमारा घर कारोबार सब बसा बसा है इसलिए वो सब छोड़कर यहाँ आना मुमकिन नहीं है लेकिन हमने हमारे बारे में हमारी काजल के बारे में इतना कुछ सोचा ये बहुत है हमारे लिए क्या सोचकर इतनी सारी बुक्स उठा ले आए आरती मासी के बारे में सोचकर तुम ही कहती हो ना कि तुम्हें चिंता लगी रहती है कि वो अकेले बोर हो जाएंगी तो बस फिर क्या था उनके लिए इतने सारे फ्रेंड्स उनके लिए आया मैं फ्रेंड्स अगर तुम्हें याद हो तो बचपन में तुमने ही मुझे कहा था कि इंसान के सबसे करीबी दोस्त होते हैं बुक्स सही कह रहा ना मासी एक बात तो है कि अब मासी बिल्कुल भी बोर नहीं होगी अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो ना तो आप फिर इनसे पूछ लीजिए मैसेज सेना 
मिसेस चक्रवर्ती आइए नमस्ते नमस्ते मासी ये है मिसेस सिन्हा और ये है मिसेस चक्रवर्ती ये बगल ये एक बुक्स क्लब चलाते हैं पहले वहां पर ये बुक्स रीड करते हैं फिर उसके बाद ये डिस्कशन करते हैं बुक पे तो आज से आप भी हमारी बुक क्लब की मेंबर हो गई और किसी भी हाल में हमारे होते हुए आप कभी भी बोर नहीं होने वाली लेकिन शुजा ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी आप लोगों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे बस इस बात का दुख है कि आपको यार रहने के लिए कन्विंस या नहीं पाए और देखिए आप लोग ने जाने की तैयारी भी कर ली अब जाना तो पड़ेगा ही ना रौनक बेटा आज बहुत अच्छा लगा ये देखकर तुम काजल के लिए हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो अब हम इतमान से खुशी से यहां से वापस जा सकते हैं बस एक रिक्वेस्ट है जी शादी की डेट जल्दी से फिक्स कर दो बेटा नहीं और कुछ नहीं थोड़े दिन यहां रुकने का बहाना मिल जाएगा कि डेट्स जब भी निकलेंगी निकलेंगी लेकिन आप लोग का जब भी मन करे कभी भी पूरी अब इस तरह लेके बस आप लोग आ जाइएगा कुछ सोचेगा नहीं जाओ हाँ? अब देर मत कीजिए बस टूट पड़ी इन किताबों पे। आप इन्हें ले जा सकते हैं अब इन्हें मैं आपके हवाले कर दू हाँ चलो बैठ के खूब पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मैडम जी अब आपके पास भी वक्त है अपने बारे में सोचने के लिए अपने लिए कुछ करने के लिए और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच रौनक जी अरे दीवानो मुझे पहचानो अरे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूं कौन मैं हूं एक यार आपका प्यार आपका यार उम्मीद है कि मैं आप सबको सही से प्रेम पद पे चलने की सलाह दे रहा हूँ वैसे दोस्तों आपको मेरे मंत्रों का फायदा हो रहा है हंड्रेड परसेंट क्या आपने अपने खास के लिए कुछ खास काम किया सफल रहेगी नहीं जल्दी बताइए पहला कॉल आ भी गया है आई एम सो एक्साइटेड चलिए देखते हैं सुनते हैं की कि किसकी गाड़ी कौन से स्टेशन आरोप जा पहुँची है हेलो हेलो सर मैं जिसको पसंद करता हूँ उसकी लाइफ में उसका कुत्ता सबसे खास है इसलिए उनके डॉगी को आज मैंने दिन भर संभाला लेकिन उनका डॉगी खुद को नहीं संभाल पाया और उसे कुछ ज्यादा ही प्यार आ गया मुझ पर और उसने दो बार काट लिया मुझे <laughs> मैंने पहले ही कहा था कि इश्क नहीं आसान आपका दरिया है डूब के जाना है और आपके मामले में रेबीज का इंजेक्शन भी लगवाना है क्यों जी लगवा लिया और अच्छी बात हुई कि दिन भर में उनके डॉगी का ख्याल रखा और शाम में उन्होंने मेरा ख्याल रखा चलो एक और की नैया पार हो गई लव गुरु मैं जिस लड़की को पसंद करती हूँ उसकी लाइफ में उसका भाई सबसे खास है तो मैंने उसके लिए उसकी पसंद का हलवा बना दिया वो भी सुबह देशी घी वाला लेकिन ये देशी घी मुझ पर भारी पड़ गया जिसे पटाना था उसके 
बजाय उसका भाई पटने लगा था ये तो उल्टा ही हो गया ना पूरा काम है कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना सैया और भैया में फर्क होता है भाई वो तो अच्छा हुआ कि हलवा थोड़ा फीका रह गया था और मुझे असलियत बताने का मौका मिल गया कुछ इस तरह मेरी बात बिगड़ते बिगड़ते बन गई वो कल मुझे हलवे वाला टिफिन लौटाने के बहाने डेट पर मिल रहा है यानी लव मंत्र नंबर टू सबके लिए सक्सेसफुल रहा है देखिए कितने सारों की बात बन गई इनकी भी बात बन गई और जीत के रूप में साइन भी मिल गया बाकियों को भी कुछ ना कुछ साइन तो मिला ही होगा साइन तो फिर अब की बारी है लव मंत्र नंबर थ्री का तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं कि तेरे फोटो पे लिखता चला जाऊं ख्वाहिशें जो हो तेरी पूरा करता चला जाऊं जी हाँ यही है मंत्र नंबर थ्री अपने खास की तीन खास ख्वाहिशों के बारे में पता कीजिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए फिर देखिए आपकी प्रेम गाड़ी तेजी से अगले स्टेशन की तरफ बढ़ती चली जाएगी तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेगा आपका प्यार आपका यार आपका एक यार तब तक के लिए टेक केयर शब खैर कहा खोए हुए हो क्या कर रहे हो यार आप, 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 मतलब इतने हमने हाथ के इशारे कर लिए आपको हम दिखे ही नहीं मतलब उस आपके लव गुरु के आगे हमारी आवाज तो आपको सुनाई नहीं दी होगी भैया जी बहुत बड़ी गड़बड़ है तब तो, जात दिमाग मत लगाओ ठीक है कोई गड़बड़ नहीं कुछ नहीं गड़बड़ तो है वो भी फुल टू तगड़ी वाली आपको ना इश्क हो गया भैया जी एकदम अमर प्रेम वाला प्रेम यार बाप के ये लव गुरु से तुमको बहुत हंसी आ रहा है अरे हम तो सच ही बोल रहे हो भैया जी गर्मा गर्म कॉफी थैंक यू सब काम तुम ही करोगे मुझे भी कुछ करने का मौका दिया करो क्यों मेरी कॉफी पे शक है तुम्हें ठीक ठाक बना लेता हूं मैं भी अगर नहीं यकीन मेरी कॉफी पे तो चक के देखो अगर गंदी बनी हुई तो इस बंदे का दिल रखने के लिए बोल देना कि अच्छी है चेयर्स मासी क्या कर रही है अपनी नई फ्रेंड्स के साथ बिजी है और मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि मैं उन्हें डिस्टर्ब ना करूं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मासी तुमसे ज्यादा पढ़ाकू है यही मौका है बेटा सुजॉय पूछ ले और बना ले ख्वाहिशों की लिस्ट अच्छा एक बात बताओ मुझे तुम्हारी कोई ख्वाहिशें हैं नहीं मेरा मतलब है मासी की ख्वाहिश थी ना जैसे तुम खूब पढ़ो लिखो ठीक उसी तरह तुम्हारी भी कोई ख्वाहिशें होंगी चलो सोचो तुम्हारे सामने सुझाव नहीं तुम्हारे सामने शिवजी है तो क्या मांगोगी उनसे शिवजी हाँ अगर शिवजी मेरे सामने होंगे तो मैं तो हक बका जाऊंगी बिल्कुल ब्लैंक हो जाऊंगी क्योंकि आज तक अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला वैसे काजल जी हम सोच रहे थे कि स्मॉल टाउन लड़की मतलब जैसे कि आप मतलब बनारस में आप पली बड़ी गलियों में तो आपकी भी कुछ इच्छाएं होंगी विशेष होंगी डिमांड होंगे जो दिल करता हो हम्म अब दिल का क्या है ना रौनक जी एक बार बस इसको थोड़ा सा पैम्पर कर दो बस फिर देखो कैसे सर चढ़ के डिमांड्स पे डिमांड्स करता है आ, ये बात तो है फिर भी ऐसी कोई डिमांड जो दिल मतलब रिपिटियाना रिपिट रिपिट के मतलब दिल इच्छा हो दिल की कि बार बार वही डिमांड दिल में आता हो कि ऐसा कुछ करना है ऐसा कुछ करना है बार बार वो ऐसी विश हाँ एक ऐसी विश थी कौन सी 
हमें ना जब हम बनारस में थे तभी मुंबई का फैशन फॉलो करने का बड़ा दिल करता था वहाँ की लाइफस्टाइल अपनाने का बड़ा दिल करता था ये एक ख्वाहिश थी हमारी मुंबई की लाइफस्टाइल मतलब देखिए हमारी काफ़ी सारी सहेलियाँ ना मुंबई शिफ्ट कर गई थी तो आ, सोशल मीडिया पे अपनी अपडेट्स करती रहती थी बस वो ही देख के हमारा भी मन कर रहा था कि हम बिल्कुल उन्हीं की तरह जिंदगी बिताएं उन्हीं की तरह हमारा भी एक बॉयफ्रेंड हो जिसके साथ हम भी अपने कपल गोल्स पूरे करें बस क, कपल कपल गोल ये किस फैशन चिड़िया का नाम है आपको कपल गोल्स के बारे में नहीं पता नहीं है अरे रौनक जी कपल गोल्स एक बहुत ही बहुत ही रोमांटिक सा फैशन है इसमें क्या होता है पता है कपल्स एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट के मुताबिक जगह जगह पे घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर कपल मतलब जोड़ी अपने नाम की छाप छोड़ जाती है समझा के हम दोबारा समझाए अच्छा समझे मतलब आप भी जो है ऐसा कुछ करके मतलब छाप छोड़कर औरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती है एग्जैक्टली exactly. हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारा कोई एक एक साथी हो जिसके साथ हम अचानक से एकदम सडनली वेकेशन का प्लान करें इस शोरगुल दुनियादारी से दूर कहीं निकल जाएं क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और फिर जो हमारी मेमोरीज हो उसकी हम वहीं पर छाप छोड़ाएं लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ तो इसलिए ऐसा कभी हो ही नहीं पाया पता नहीं ऐसा हो पाएगा भी या नहीं फिर कभी कभी मन करता है कि पूरी दुनिया घूम बचपन से ही हमेशा कोलकाता में ही रही हूं ना कभी कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला कभी कभी तो मन करता है सुबह जब मैं आंखें खोलू तो अपने आप को मनाली में पाऊ मनाली हम्म बर्फीली वादियों के बीच जैसे टीवी में और फिल्मों में देखती आई हूँ ना बरसती हुई बर्फ ऐसी ही सफेद बरसती हुई बर्फ को देखू स्नोमैन बनाऊ बर्फ के गोले बनाऊ उनसे खेलो खूब खेलो देखो बात करते करते मुझे वैसे ही ठंड लगने लगी और रोंगटे खड़े हो गए तो जब अगले दिन मेरी आंखें खुले तो मैं अपने आप को किसी समुद्र के किनारे पे पाऊ लहरों के बीच से उठते हुए सूरज को देखू रंगीन कपड़े पहनू लहरों के धुन पर नाचू रेत के महल बनाऊ गर्मा गर्म बुट्टा खाऊ ठंडा ठंडा मीठा मीठा नारियल पानी पीऊ और जब दिन ढल जाए पूरी दुनिया को भूल कर म्यूजिक में खो जाऊ खूब नाचू सिर्फ अपने लिए नाचू जैसे अक्सर लोग गोवा में करते हैं बिल्कुल वैसे और जब धीरे धीरे पूरी दुनिया घूम लू तो इस शहर में नहीं किसी ऐसे गांव में अपने आप को पाऊं जहां मिट्टी के मकान हो जहां पे पक्की छत हो ना हो पक्का सुकून जरूर हो जहां की दीवारों पे रंग हो ना हो जिंदगी रंगीन हो जहां के दरवाजे बंद ना हो हर दिल खुले हो ऐसी ही गांव के लोगों के बीच खुलकर अपनी चैन से सुकून से शांति वाली जिंदगी जियो जब पूरे दिन के काम के बाद थक जाऊं तो लकड़ी की निवार वाली खटिया पर तारे देखते देखते चैन से सो जाऊं जितनी भोलू और मासूम तुम हो उतनी ही मासूम तुम्हारी ख्वाहिश है अच्छा वो हमें लगा था कि आपकी और बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होंगी आप नहीं बड़ी तो नहीं हाँ लेकिन छोटी मोटी बहुत सारी डिमांड्स है मेरी जैसे कि हाँ मुझे ना फैशन डिजाइनिंग का बड़ा शौक है इसीलिए मैं ऐसे नॉर्मली जनरली सारे डिजाइनर की डिजाइन लेकर रखती हूँ और जो मेरे फेवरेट डिजाइनर है ना उनका तो मेरे पास एक गाउन भी नहीं है पता है रौनक जी उनके डिजाइन सारी दुनिया से अलग ही होते हैं और मैंने तो सुना है कि अभी रिसेंटली उनका मुंबई में एक, एक शो होने वाला है अच्छा? और उनका एक शो देखने की ख्वाहिश को हम स्कूल और कॉलेज उन दिनों से दिल में बसाए घूम रहे हैं